。晚上我想请你吃饭，本来昨天就应该是我请的。三年了，你终于敢出现了。好久不见，一晨。看来李小姐过得不错呀。你以前都叫我小曼的。啊，你不说我都忘了。拿走那些钱呢？都用光了。这次打算以什么身份再捞一笔？我回来这里，是因为这里有我最幸福的回忆。我很想念这里，也更想念你，李曼。你说这些不觉得可笑吗？你有什么资格？是，我是没有资格。可是不管你信不信，这三年来，我每天都活在崩溃的边缘。如果你是想来忏悔的，那你来错地方了。我不是上帝，给不了你宽恕，请你让开妈，爸，哎，还没回去啊？我在外面吃饭呢。你看，那那个小江呢？他去洗手间了，等会儿回来。哎，我说啊，你们结婚之后都没回来过，明天啊，下了班之后跟小江一起回来。哎，我们给你们做好吃的啊。是。爸，他最近每天都忙，每天都加班。从结婚那天起就忙忙忙。连吃顿晚饭的时间都没有吗？这不是忙吗？等过一段时间，我们肯定回去看你们啊！小李，你跟妈说实话，是不是她不愿意回来？怎么可能啊，妈，你想多了。什么想多了？办婚礼没有时间啊，婚戒嘛也没有。对吧？我看他根本没把你放在心上。哎呀，你好了，是吧？妈，你知道的，我平时不喜欢那些外在的东西。而且每天带着这个，打电脑也不方便呀，是吧？对对对对，这傻孩子！我跟你说，再喜欢呐，也不能一味的迁就男人的，啊！妈，江一成回来了，我先不跟你讲了啊。哎，拜拜。洗碗去，不能迁就男人。嗯
打球都提不起兴趣，谁惹你不痛快了？他回来了，李曼。三年了，你还没放下？要不是他出现，我都要忘记还有这么一个人了。我要没记错的话，他是你的初恋，还是背叛了你的初恋？以你的记仇程度也会忘？你又不是不知道我这几年有多忙，况且呢，我是一个活在当下的人。我也不会为了他去浪费心力。你心里清楚就好。他回来干嘛？给你道歉？应该不只是道歉吧？他知道你结婚了吗？还有陆离，知道你们的事吗？糟了，我居然把他给忘了。拿着球啊！喂，什么情况？先生，我们已经结束营业了。你好，有没有一个叫陆离女士的预约？那个位置是有个陆女士，不过她一直在等人，我们是关门了她才走的。谢谢啊抱歉，我来晚了。没事儿，你来了就好。餐厅都关门了，你怎么还不回去、啊？因为你没有说不来啊，我相信你一定会来的。万一我走了，你不是白跑一趟啊？笨蛋，手机是摆设吗？都不知道跟我打个电话。我就知道你有事耽搁了，所以不想打扰你。饿了吧？我吃好吃的去。嗯，你的米其林三星大餐我给你打包了这鹅肝真好吃，我们中餐怎么不发明一下呢？你以为它只是一个鹅肝吗？不就一内脏吗？法国人在鹅出生十二个星期左右的时间，就会强制性的往鹅的胃里注入大量的食物，用这样的喂养方式，鹅肝就会长得特别大。鹅肝长得越大，卖的价格就会越高。太残忍了，我以后绝对不吃了